Camminatori, buongiorno, oggi siamo in un paese vicino Roma, eh, signori, è San Vittorino, questo è il castello, qui c'è il parcheggio dove lasciare la macchina, lì in fondo c'è anche il bar dove prendere il caffè, ci arriva pure il Cotral e questa è Federica che sta ancora dormendo, Federica sei pronta a questa escursione? Pronta, pronta. Sei pronta? Mm. Guarda lì, proprio la voglia di vivere. Poi vi ricordo, come fa sempre Federica, che quando si va in montagna, in escursione, vabbè, ora, oggi non siamo in montagna, però scusate, mi raccomando vestitevi colorati, proprio come fa lei. Guarda. Se si Così se, se Federica si perde non la troveranno mai più, forse è una tecnica, non vuole essere ritrovata. Allora, ragazzi è un percorso abbastanza semplice, ora entriamo all'interno del paese, anzi dovremmo scendere. No, devo capire da dove e, mm, è un percorso semplice una passeggiata vicino a Roma roba turistica possono fare davvero tutti ma molto carina poi vedrete dal parcheggio prenderete questa bella discesina che vi, vi porterà a Fondovalle Arrivati a questo bivio, allora non è chiarissimo, secondo me dobbiamo andare a destra perché continuiamo a scendere, ma soprattutto vi volevo far vedere il solito fascino della decadenza e non ce la fai trovare una bella gomma con una batteria della macchina proprio sul percorso? Grazie italiani, siete sempre i migliori. E infatti era a sinistra, raga, non era a destra, quindi rimanete su, non scendete, scendiamo dopo. Primo tratto, praticamente mh, cammineremo lungo il letto del fiume, o la, la lama tagliata dal fiume, e arriveremo a questa recinzione che avevo già letto, no, avevo già letto che bisogna superare, quindi non vi preoccupate, è tutto normale. Non è il sentiero aperto al pubblico per andare alla cascata, gli volgersi... Ah. E eh, che palle! Beh, però mh, ho letto che comunque è questo, quindi... Da dove passiamo, secondo te? Allora, se volete evitare di passare in mezzo a questa proprietà privata, ma comunque, cioè, beh, l'importante è che non diate fastidio a nessuno, non dovrebbe essere un problema. C'è quest'altro sentiero che arriva dalla strada, che sta là sopra e che vi porta giù arrivati a quest'altro bivio qui c'è una mezza recinzione lì dove vedete Federica ma è aperta praticamente che ci porta proprio al letto del fiume oppure c'è questo sentiero che comunque mi sa che ci porta comunque alla cascata noi li facciamo tutti e due ad, on ad onor della cronaca ma vediamo Federica come ti senti dopo aver uh, violato la legge ed essere passata da un... Uh... Ah, è normalità con me la normalità vabbè il mio motto è se non dai fastidio a nessuno puoi passare cioè, non è... alla fine sto camminando non è che sto spaccando le cose che trovo in giro cioè... bene eccole qui le cascate di San Vittorino che carine e c'è un sacco Dopo la cascata tornerete un po' indietro sul sentiero che vi, che, da, da cui siamo scesi per prendere quello che va dritto per dritto e poi dovrete passare da questo vialetto, eh, credo che sia de, pro, un'altra proprietà privata, oggi siamo quelli che violano le proprietà private, eh, perché dobbiamo ritornare, eh, su, cioè rientrare un po' per prendere il sentiero che ci porterà al prossimo punto di interesse. Quindi qui guardate bene la traccia GPS e vi faccio capire da dove dovete passare. Ok, dopo una strada sterrata, diciamo, con nulla di particolare da segnalare, attraverserete questa strada, poi troverete questo cartello che ci dà Ponte della Mole, 30 minuti, ma secondo me, so, boh, 20 forse, un quarto d'ora e ci si arriva. Ah, andiamo, va! Siamo arrivati al Ponte della Mola, allora questo qui è un ponte costruito dagli ingegneri romani nel primo secolo d.C., quando c'era l'imperatore Adriano, e, allora in teoria non finiva lì, naturalmente continuava per superare 
questo dislivello di 4 metri del fiume, lì c'è la, quello che avanza, la parte centrale è crollata perché eh, non, c- non è stata fatta manutenzione, quindi nello scorso secolo è crollata tutta la parte centrale. Grandi, noi siamo sempre i migliori nel mantenere le nostre, co- le, le, le nostre meraviglie. Comunque era, costru- era costituito da 22 arcate, lungo 155 metri e alto 4, se non ricordo male. È un sistema a doppia arcata. È sul, perco- eh. Eh, 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 eh. è sul percorso per arrivare al ponte della mola, giustamente c'è la mola che prima ci siamo passati davanti, rincoglioniti, non l'abbiamo vista. Eccola qui, eh, sono le rovine naturalmente della mola. Abbiamo questo bello stanzone, un open space diciamo. No, oh, però senti, guarda come si sta freschi qua dentro. Si sta freschissimi. Vedo anche delle coperte, probabilmente qualcuno ci ha pure dormito qua dentro ultimamente. Ciao, soffitto alto, lo potete anche soppalcare se volete. C'è solo un attimo da capire come gestire l'aria condizionata, solo quello. Cioè non dovrebbe avere una grande capacità di trattenere il caldo questo posto. Allora, non so perché lo small pocket <ride> ha deciso di inquadrare Federica. Io l'avevo puntata verso di me, ma lui preferisce, si vede che è un lui questa small pocket, <ride> inquadrare Federica. Vabbè, io parlo, voi poi guardate Federica. Allora, questa è la strada del ritorno, ora ve la faccio vedere. E passiamo praticamente sopra, che poi tra l'altro diciamo, il percorso che abbiamo fatto noi oggi non è proprio il massimo a livello di, di comfort. Intanto vi faccio vedere la strada. Quindi è meglio questa strada qui asfaltata, poi ve la segno sulla traccia GPS, non vi preoccupate, non vi faccio fare quello che abbiamo fatto noi. Allora ragazzi, noi prima abbiamo superato una recinzione di proprietà privata per raggiungere le cascate e diciamo, non volevamo tornare indietro, chiediamo scusa ai proprietari per averlo fatto, ma non abbiamo recato alcun danno, siamo solo passati. Questo però è l'altro ingresso, quello dalla strada principale, per andare sempre alla cascata e anche in questo caso c'è scritto proprietà privata vietato entrare guarda ve lo faccio vedere in diretta addirittura sui pali dovunque pure sui pali lì ma ora io chiedo uh, magari se qualcuno di voi è della zona ma quindi abbiate pazienza ma per andare a sta cascata come si fa cioè se è tutto proprietà privata ed è impossibile accedervi cioè uno cosa dovrebbe fare non lo so eh, arrivarci in elicottero la cascata di Boh, cioè, mi sembra un po' assurda come cosa, almeno il libero passaggio dovrebbe essere lasciato. Bene, siamo ritornati alla piazza di San Vittorino da cui siamo partiti. Ragazzi, un'escursione, niente, lo small pocket ha deciso che io sto in alto. Perché stava inquadrando me? Vaffanculo. <ride> e siamo ritornati alla piazza di San Vittorino da cui siamo partiti. Ragazzi, eh, niente, lo small pocket mi vuole inquadrare a metà, ma non fa niente è impazzita sì, un'escursione semplice per uh, veramente una passeggiata tranquilla anche defaticante magari se venite da una settimana di lavoro intensa come la nostra e ragazzi ricordate sempre che se sei talmente libero da sembrare cretino sei pronto a metterti in cammino ciao alla prossima